Can a state be attacked? In one word, there is no situation that force can be used against a state in any manner. क्या कोई ऐसा scenario या ऐसी situation है जिसके अंदर एक state can resolve to use a force legitimately? Article 2 sub clause 4 की जब violation commit हो, वहीं से आपका right to defend yourself emanate करता है. Article 51 of the UN Charter. क्या ये self defence का जो right है, इसकी कोई extent या limitation है? आपका right तब तक है जब तक वो किसी और के right को violate ना करे. Pakistan की retaliation under this discussion was it the right thing to do? अगर हम strictly international law की बात करें तो yes Pakistan was very well within its rights to retaliate. जब attack हो चुका है both sides से, अब आगे as per international law क्या steps होने चाहिए? Hello and welcome to another episode of the WTI Talks. Today's episode is a special episode, so that we will try to do it in a explainer style so that the audience, the listeners can benefit. The topic is highly relevant, timely, important, significant, not only for Pakistan but also the world. It's about the recent escalation between Iran and Pakistan, which have recently been attacked. We have to know what is in the international law of legal basis. وہ جاننے کی کوشش کریں گے کیونکہ اپینین تو اس ڈیویلیمنٹ کے سراؤنڈنگ بہت زیادہ ہے بٹ ایک ایکیڈیمک یا ایک بیلنس پوائنٹ ایف یو جو ہے وہ تب ہی ہم فارم کر سکتے جب ہمیں اس کی ڈیٹیل پتا ہو ان ٹرمز آف انٹرنیشنل لاؤ تو تو ڈسکس دس ٹاپک تو ہیلپ اس انڈسٹینڈ دس ویو انوائٹیڈ ایوری سپیشل گیسٹ سر عثمان خان ہی ایس سینئر سی ایس ایس منٹور ایڈ ورلڈ ٹائمز انسٹیوٹ and an expert on international law. He has been teaching international law at various law colleges and universities and at World Times since 2010. Sir, thank you so much for making time for, to, for us today. Thank you very much, sir. Sir, first question. Uh, after the World War II, UN bana, charter bana, uske baad, can a state be attacked? No. In one word, there is no situation that force can be used against a state. In any manner, mm -hmm. unless there are certain situations where there are exceptions create ho jain. However, as a general rule, state, its sovereignty, its territorial integrity, its political independence is inviolable within the purview of Article 2, Subclause 4 of the UN Charter. It's one of the main or basic principles or founding principles of UN Charter, which the UN act and function. Karta hai. So that said, کیا کوئی ایسا سینیریو یا ایسی سیچویشن ہے جس کے اندر ایک سٹیٹ کن ریزولف ٹو یوز ایف فورس لیجیٹیمیٹلی مطلب لیگلی یس آرٹیکل ٹو سب کلاس فور جس کا میں نے بھی آپ سے ذکر کیا جس کے تحت سٹیٹ کی سوبرینٹی یا سٹیٹ کی جو ٹیریٹری ہے وہ انوائلیبل بن جاتی ہے انڈر انٹرناشنل لو which is one of the founding principles or the main principles of UN Charter اسی آرٹیکل ٹو سب کلاس فور کی جب وائلیشن کمیٹ ہو وہیں سے آپ کا right to defend yourself emanate کرتا ہے article 51 of the UN Charter so article 2 sub clause 4 دو طریقے سے operate کرتا ہے UN Charter کا one it declares that the territorial integrity and the political independence of every state is inviolable so ایک طرف ایک right create کیا and whenever a right is created a corresponding duty is also created that also comes with it every right comes with a corresponding duty and وہ corresponding duty کیا ہے that while I have a right of territory, its integrity, and my political independence, the other states have a duty not to violate it. And whenever a state violates the territorial integrity or political independence of another state, the state jiske upar attack hua hai, jiske against act of aggression commit hua hai, it has a legitimate right of self-defense, a right to protect itself. Yahaan pe mein ye batata chalu, ke self-defense is an inherent right. Hmm. Inherent right ka matlab wo hota hai, a right which is already there and has only been protected by law. It okay. is not a creation of the law. Thik. So, just na aap aur mein, hum individuals hain, hum sab right to life ke saath peda hote hain, us right to life ke saath ek inherent right hai to defend this life whenever we are under an attack. Okay. So, jo right to life, jis raha law ne create nahi kiya, بلکہ law create ہوا ہے اس کو protect کرنے کے لیے اور law اس کو protect کرتا ہے same way right to defend that life also comes with it so same is the case with the state so اس کا جو right to self-defense ہے that is inherent right sir 
सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है नेचुरली क्या ये सेल्फ डिफेंस का जो राइट right है इसकी कोई एक्सटेंट या लिमिटेशन है यस एवरी राइट जो लॉ हमें देता है इट इज रीजनेबली रेगुलेटेड इट हैज टू बी रीजनेबली रेगुलेटेड इवन वो इंडिविजुअल के लेवल पे हो आपके और मेरे राइट mm-hmm. उसकी रीजनेबल रेगुलेशन क्या है आपका राइट right तब तक है जब तक वो किसी और के राइट right को वॉलेट ना करे आपका राइट टू प्रॉपर्टी वहां तक है जहां तक दूसरे का राइट ऑफ प्रॉपर्टी स्टार्ट नहीं होता सेम इज द केस विद इंटरनेशनल लॉ सो आपके पास जहां पे राइट है टू डिफेंड योर सेल्फ टू डिफेंड योर टेरिटरी टू डिफेंड योर पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस और योर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी आपका राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस में जो फोर्स यूज हो इट शुड बी प्रोपोर्शनेट टू द थ्रेट ओके योर चॉइसिस एंड मीन्स टू डिफेंड आर नॉट अनलिमिटेड सर इसको अगर आसान अल्फाज में कोई बताए सो फॉर इंस्टेंस देर इज अक्रॉस फायर बिटवीन टू कंट्रीज स्टेट ए एंड स्टेट बी सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें दे बोथ शेयर अ कॉमन बाउंड्री एंड एक साइड से देर इज अ बॉर्डर स्कर्मिश अक्रॉस फायरिंग एंड दूसरी साइड ने अब उसको रिटेलिएट करना है अपने आप को डिफेंड करना है बिकॉज द मोमेंट यू फायर वन बुलेट इन साइड द टेरिटरी ऑफ अनदर स्टेट आपने उनकी स्पेस उनकी टेरिटरी सोबरिटी को वॉलेट कर दिया सो अब जब उन्होंने डिफेंड करना है तो लेट से स्टेट बी इज अ वेरी पावरफुल स्टेट इट इज इवन आर्म्ड विथ न्यूक्लियर मिसाइल्स फॉर इंस्टेंस सो वाइल दे हैव फायर्ड स्मॉल बुलेट्स आपकी टेरिटरी में विच ऑफकोर्स नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज इज अ वॉलेशन ऑफ योर स्पेस वुड इट बी लॉजिकल और लीगल फॉर द अदर स्टेट टू रिस्पॉन्ड और रिटेलिएट विद न्यूक्लियर अटैक नो इट इज नॉट प्रोपोर्शनल सो ताकत उतनी अलाउ करता है कानून आपको जिसमें आप अपना दिफा कर सकें मकसद आपका दिफा है नॉट टू एक्सटर्मिनेट द एनिमी और वाइप इट ऑफ यू नो बिल्कुल कुरायर्स से उसको खत्म करना हो जौन सा है वो मकसद नहीं मकसद है आपकी अपनी हिफाजत उतनी ताकत जिसमें आप अपना रीजनेबली डिफेंस कर सकें राइट सो दिस इज वन ऑफ द मेन ऑफकोर्स लॉ में हम जब बात करते हो सिनारियोज बहुत होते हैं बट दिस इज वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑन द एक्सरसाइज ऑफ यूज ऑफ फोर्स अंडर इंटरनेशनल लॉ वेन एवर इट इज बींग यूज इन सेल्फ डिफेंस राइट सर सेल्फ डिफेंस के अलावा क्या कोई ऐसा और भी सिनेरियो है जिसके अंदर एक स्टेट आप लेजिटिमेटली आप पावर एक्सरसाइज कर सके इट इज नॉट एग्जैक्टली अ स्टेट ठीक है इट इज एन एनफोर्समेंट एक्शन ठीक है फॉर इंस्टेंस यू एन चार्टर अलाउ करता है यूज ऑफ फोर्स बाय यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड उसके लिए जब वो कुछ रेजोल्यूशन पास करते हैं तो उन रेजोल्यूशन की फर्दरेंस में क्योंकि यूएन की अपनी तो कोई फोर्स नहीं है इट इज डिपेंडेंट ऑन दी फोर्सेस और ऑन द एड ऑफ इट्स मेंबर सो वहां पे फिर चैप्टर सेवन जो यूएन चार्टर का है दैट कम्स इन टू प्ले और उसमें कुछ सिचुएशंस में फिर यूनाइटेड नेशंस या इस तरह के अगर कोई और मल्टी नेशनल मल्टी लैटरल ऑर्गेनाइजेशन हो वो फोर्स को मैंडेट कर सकते हैं टू जब भी किसी स्टेट पर अटैक होगा जब स्टेट ए ने स्टेट बी पे जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया अटैक कर दिया तो वाइल स्टेट बी हैज अ राइट टू डिफेंड इट सेल्फ इट इज अ ड्यूटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज वेल टू कम टू इट्स रेस्क्यू ओके एंड द मोमेंट इट एंटर्स द सीन देन यू हैव टू विदड्रॉ राइट सो आपने दुनिया में कई जगहों पर पीस कीपिंग मिशन और इस किस्म की और एक्टिविटीज भी देखी हैं काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी हमने देखा है सो वो चैप्टर सेवन यू एन चार्टर को ऑथोराइज करता है यूज ऑफ फोर्स that is also considered to be legitimate use of force under international law as it exists today okay sir ab coming to pakistan abhi jo recent events the unfortunate events between both the countries iran and pakistan pakistan ki retaliation under this discussion <clears throat> was it the right thing to do well usama the answer to this question is not very simple mm-hmm. because ek taraf kanoon hai aur ek taraf aapke political decisions se कानून आपको राइट्स देता है ठीक एंड वो राइट एक्सरसाइज करना है कि नहीं वेदर टू एक्सरसाइज द राइट गिवन टू यू और नॉट इज अ पॉलिटिकल चॉइस सो ईरान और पाकिस्तान के बीच में जो रीसेंट एपिसोड है जिसमें ईरान स्टार्टेड इट जो पहला अटैक या स्ट्राइक थी वो उनकी तरफ से हुई अगर हम स्ट्रिक्टली इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो येस पाकिस्तान वॉज वेरी वेल विद इन इट्स राइट टू रिटेलिएट बिकॉज ये आर्टिकल टू सब क्लॉस फोर की वॉलेशन बनती है ईरान की तरफ से yes. और हमने आर्टिकल फिफ्टी वन के मुताबिक रिटेलिएट किया और हमने अपना अपना दिफा किया राइट हाउ एवर हाउ एवर 
हमने ये राइट एक्सरसाइज करना है या नहीं ये आपकी पॉलिटिकल चॉइस है एंड जस्ट बिकॉज यू चूज नॉट टू एक्सरसाइज इट डज नॉट मीन यू डोंट हैव अ राइट और इट डज नॉट मीन दैट द एक्सरसाइज और द कमीशन ऑफ एन अटैक बाय द अदर स्टेट इज जस्टिफाइड ठीक वो इन इट्स ओन माइट गलत रहेगा बिकॉज वो आर्टिकल टू सब क्लॉस फोर के वोलेशन है यू एन चार्टर को अगर आप पढ़ें तो इसकी जो बेसिक स्कीम है वो रिवॉल्व ही इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के अराउंड होती है द फर्स्ट एंड द फोर मोस्ट पर्पज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल वन सब क्लॉस वन ऑफ द यू एन चार्टर इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी शुरू यहां से होता है बना ही इस नीयत से था ये जिस तरह लीग ऑफ नेशन बनी थी वर्ल्ड वॉर वन के बाद यू एन चार्टर बना था या ये जो मल्टी लैटरल ट्रीटी है बेसिकली इट वॉज एग्जीक्यूटेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू सो ये उसका कॉर्नर स्टोन है पीस एंड सिक्योरिटी यूज ऑफ फोर्स इज द लास्ट ऑप्शन एंड दैट टू ओनली इन डिफेंस दैट टू ओनली इन डिफेंस राइट और टू दिस स्टोर पीस ऑफ कोर्स तो सर फाइनली मूविंग फॉरवर्ड अब जब अटैक हो चुका है बहुत साइड से अब आगे एज पर इंटरनेशनल लॉ क्या स्टेप्स होने चाहिए देखियो सामा लाइक आई जस्ट सेट के इंटरनेशनल लॉ जो कि आज द वे इट इज जो जिस जो इसके मेजर कॉविनेंट्स हैं इस वक्त जो इसको गवर्न करते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एंड यू एन चार्टर की जो जिस्ट है दैट इज पीस एंड सिक्योरिटी एंड उसके अगर आप चैप्टर सिक्स को भी देखें आप आर्टिकल थर्टी थ्री को भी देखें तो वो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की बात करता है अगर आप यू एन चार्टर के प्रिंसिपल्स को पढ़ें जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल टू के मुताबिक उसके अंदर भी कहा जाता है कि वन देवर वन एवर देर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स दे शुड फर्स्ट try to resolve it amicably through peaceful means okay force is not even an option it is a last resort and preferably only in defense hmm. so having said that ke ye ek unfortunate matlab hai event aaya india aur pakistan ke beech uh, sorry not india and pakistan iran aur pakistan ke beech mein having said that i believe we are moving in the right direction now that is diplomacy okay इस किस्म के जो इश्यूज हैं या जो दोनों कंट्रीज के जो भी कंसर्न्स हैं उनके हमारी तरफ या हमारे उनकी तरफ विच आर अदरवाइज लेजिटिमेट वो हमें डिप्लोमेटिकली टैक्टफुली हैंडल करने चाहिए फोर्स शुड नॉट बी अ रिकोर्स और अ रिजॉर्ट ऑल दो मैं यहाँ पे एक बात जस्ट फॉर द नॉलेज ऑफ आवर स्टूडेंट्स और द व्यूअर्स और द लिसनर्स बताना चाहूँगा कि द अदर डे आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल इन वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़ पेपर्स ऑफ पाकिस्तान डॉन जिसके अंदर एक टाइम लाइन दी गई थी कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर क्लैशेज या उसकी जो वॉलेशन हैं उनकी हिस्ट्री के हवाले से सो दे गो बैक टू द ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन एंड इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम देर हैव बिन मल्टीपल इनफैक्ट ओवर अ डजन डिफरेंट इंसिडेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस ओवर द ईयर्स सो वो भी देखना चाहिए बट आई बिलीव के टू कंक्लूड जो आपने पूछा कमिंग बैक टू इट डिप्लोमेसी एंड पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इश्यूज इज नॉट ओनली द रिक्वायरमेंट और अ ड्यूटी एज क्रिएटेड और मैंडेटेड अंडर द यू एन चार्टर इट इज ऑल्सो सेन एज वेल दिस इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट पाकिस्तान एंड ईरान इनफैक्ट इंटरनेशनली इसकी कोई भी शॉर्टकट या इसकी कोई भी एक्सेप्शन नहीं हो सकती पीस शुड बी गिवन अ चांस diplomacy should be given a chance very well said sir and thank you once again for this uh, for your time aur maine khud kafi zyada iske bare mein ab clarity mujhe mili hai ki international law ke sath iska kya taluq hai thank you once again sir and looking forward to welcoming you again thank you very much usama for having me very kind of you